Wir sind am Weg zu einem Hescher Stammtisch. Was ist Hashing? No clue. No clue. Äh, ich glaube, es handelt sich dabei um, ähm, wie nennen sie es? Runners with a drinking problem. <lacht> That's bad. <lacht> Drinkers with a running problem. What did I say? Runners with a drinking problem. <lacht> ich werde noch mal genauer nachfragen. Der Welf organisiert den Hash in Brasilia. Er erklärt, warum es beim Hash geht und was man bei einem Besuch in Brasilia auf keinen Fall vergessen darf. Ja, ich sitze hier mit dem Welf. Der Welf organisiert den Hash. Welf, was ist es, der Hash eigentlich? Uh, in a nutshell, der Hash. So sagen wir, das ist ein International Drinking Club with a Running Problem. Okay. <lacht> ähm, und Hash wurde gegründet 1938, also das ist nicht ein neues Ding. Das ah. wurde gegründet in Malaysia von englischen Soldaten, mhm. äh, die halt den Hash gemacht haben. Ich erkläre einen Moment, was der Hash ist. Ja, bitte. Und der ist halt dann nach dem Zweiten Weltkrieg richtig überall in der Welt explodiert. Mhm. Also im Hash, wir treffen uns und wir haben den Heer. Der setzt mit Mehl oder mit Kreide oder mit Toilettenpaper äh, einen Trail. Ah, okay. Und das ist also in Deutschland würde man sagen Schnitzeljagd. Okay. Und auf dem Trail hast du Checkpoints, wo man also dann den neuen Trail suchen muss. Dann gibt es falsch False Trails, mhm. dann gibt es YBFs. Äh, so, und die ganzen Zeichen sind in der Welt international die gleichen. Hört sich aktiv an. Es ist ein bisschen Arbeit, ja, aber es lohnt sich. Mhm. Und äh, nach dem Hash äh, haben wir dann einen Circle ja. und dann haben wir also unsere Traditionen, wo halt dann Leute bestraft werden oder belohnt werden für irgendwas, was sie gemacht haben. Ist alles ein Witz, ja. Also, ein bisschen spielerisch. Ein bisschen Ganze. spielerisch. Mhm. Und ähm, dann wird auch ein bisschen Bier getrunken. Und das Schöne am Hash hier in Brasilia ist, wir haben über 22 Nationen laufen, also die meisten Hasher. Wow. Äh, kommen also aus anderen Ländern, wo sie, wo sie einen Hash gemacht haben, dann machen sie also Kontakt mit uns hier. Ähm, und da entwickeln sich auch Freundschaften draus. Also wir haben nicht nur den Hash, wir haben auch den Stammtisch, wo ihr ja auch dabei wart. Mhm. Äh, wir machen Barbecues, das ist also eine soziale Gruppe. Ah, cool. Das heißt, es ist international. Die Leute kennen es vielleicht schon von einem anderen Land. Correct. Und kommen dann nach Brasilia und schauen, wo gibt es hier einen Hash und dann kommen die einfach vorbei. Ja, ja. Und wir werden auch kontaktiert von Leuten, die bevor sie herkommen und dann helfen wir denen auch. Und ich mache das seit 1986 in China. Wow. Da hat mich ein Franzose eingeladen zum Hash und habe ich gesagt, also Drogen nehme ich nicht. <lacht> und dann meint er, die einzige Droge, die du kriegst, ist Bier. Und als Deutscher mag man ja Bier. Ja. Und seitdem bin ich also gehuckt. Also ich habe ich ich hab den Hash gemacht über ganz Asien, in Australien, hier in Südamerika. Cool. Und das ist also schon eine sehr, eine sehr tolle Sache. Mhm. Das heißt, du warst zuerst auch nur Gast und jetzt hier organisierst mhm. du ihn. Ja. Mhm. Bei dem Stammtisch, wo wir jetzt waren, äh, muss ich sagen, wir haben uns sofort wohl gefühlt. Es äh, gab viel Humor, mhm. die Leute haben sich gut verstanden, man hat sich äh, oft nicht so ernst genommen, oder? Na also, wenn sich einer ernst nimmt, soll er gar nicht erstmal zum Hash kommen. Okay. Also, wir sind also nicht politically correct. Mhm. Äh, wir machen derbe Witze, geben wir auch echt zu. Wir fluchen viel. Ähm, und so ist so ein bisschen eine, eine Insel in der heutigen Welt, wo jeder so korrekt ist und jeder, jeder ist ein Snowflake oder, oder Karen. Yeah. Äh, also, wenn du eine Karen bist bei uns, bist du da am falschen Platz. Mhm. Also, und wie gesagt, das ist auf der gesamten Welt so. Mhm. Und das, wir haben also Leute äh, zum Hash bekommen, äh, zum Beispiel Franzosen, die waren in Mexiko vorher, die sind hierher gekommen, haben zum ersten Mal einen Hash gemacht, die waren drei Jahre hier. Äh, die machen jetzt einen Hash in Lima. Wow. Ja, und wir hatten einen Amerikaner, der hat vom Hash gehört, aber der hat gesagt, ich bin kein Läufer. Und dann hat ein Freund mitgebracht, dann hat er gemerkt, ich brauche ja gar nicht laufen, ich kann ja gehen. Trinken und gehen. Trinken, Trinken und gehen. gehen. Und sein größtes Regret war, dass er nicht früher gekommen ist. Mhm. Weil der, der, der hat sofort mit uns geklickt und das ist, das ist die Sache. Also. Ja. Beim Hash wird Englisch gesprochen, nehme ich an. Ne? Ja. ja, überall in der Welt Englisch. Mhm. Äh, wenn du Portugiesisch sprichst, wirst du halt, wirst halt bestraft. Und du bestrafst halt, <lacht> du trinkst ein Bier. Also. Ah ja, cool. 
Ähm, das heißt, du hast jetzt ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Ja. Durch den Hash, aber auch ähm, sonst deine Zeit hier in Brasilia. Wir haben durch dich ja auch sehr viele interessante Kontakte kennengelernt. Mhm. Und haben durch dich die Chance bekommen, Leute zu treffen, die wir sonst nie getroffen hätten. Ähm, wie hat sich das entwickelt? Du hast eine Webseite, oder? Ja, wir haben also die Brasilia for Dummy Webseite, die mhm. jetzt anderthalb Jahre alt ist. Mhm. Das kam daher, dass hier in Brasilia die meisten Leute sind in NGOs oder in Botschaften. Ja. Die bleiben hier zwischen zwei und vier Jahren. So der Turnaround auf Leuten ist sehr groß. Mhm. Und wir haben immer die gleiche Fragen gehört. Wo kriegt man das? Wo kann man das hingehen? Was, was kann man machen? Mhm. Und dann haben wir so gesagt, Warum machen wir jetzt nicht eine Webseite, Brasilia for Dummies, ja. äh, wo wir die ganze Information reinsetzen, das ist ein One-Shop, one One-Stop-Shop, ja. äh, wo, also, wo kriegt man bestimmtes Essen, mhm. was sind gute Restaurants, was kann ich in Brasilia machen ja. äh, und General Tipps, wie Elektrizität, mhm. was für eine Voltage ist hier. Mhm. Ja, das sind so das alltägliche Tipps. Alltägliche ja. Tipps bis zu ganz speziellen äh, Spezialisten. Ja. Die, wer, wer, wo kann ich meine Kamera reparieren? Ja, das mhm. ist, und das haben wir gemacht. Das kostet nichts. Der Hash trägt die Kosten. So, das ist ein bisschen Werbung für uns, damit ja. Leute wissen, okay, das ist von den Hash House Harriers. Mhm. Ich fand die Webseite super. Ich habe sie mir angeschaut, ähm, weil einfach so viele verschiedene Spezialgebiete auch drinnen sind. Mir persönlich hat imponiert die Infos über die verschiedenen Schulen, mhm. was vielleicht für Familien interessant sein kann. Ja. Mhm. Es ist halt so, wenn du, wenn du in China bist und du weißt, als nächstes gehst du nach Brasilia, möchtest du was wissen über die Schulen ja. Ja, und wo, für die Kinder oder Kindergärten und genau. alles. Und die ganzen Tipps kommen also von Leuten, die das selber erlebt haben. Also mhm. es ist nicht, wir werden dafür nicht bezahlt, wir kriegen dafür kein Geld. Ja. Ähm, da ist halt dann der Vater von der Tochter, die in die Schweizer Schule geht, die mhm. gibt es ja auch hier, hast du ja gesehen. Ja. Ähm, der hat, den habe ich dann gefragt, kannst du mal deine Review schreiben? Hat er gerne gemacht und mhm. das läuft auch ganz gut. Ah, okay, das heißt, ähm, da kann jeder was beitragen. Ja, und das ist auch so designt. Du kannst also auf, jedem, auf jeder Review kannst du deinen Comment lassen. Und das wird nicht zensiert. Also wenn wir zum Beispiel, wo wir jetzt sitzen, wir finden das super, die Review geht rein mhm. und einer kommt hierher und ich finde das scheiße dann kann er das reinschreiben. Ah, okay. Weil wir wollen also ehrlich sein. Also ja. nicht, nicht nur werblich, sondern ehrlich. Ehrlich, ja. ja. Ja, also die Brasilia for Dummies Webseite ist wirklich die Webseite hier für äh, Leute, die die Stadt kennenlernen wollen. Ähm, äh, es gibt, glaube ich, keine andere, oder? Nein. Nee. Nein, und wir haben das auch so designt, dass wir das, den Inhalt rausnehmen können und wir können zu jedem Hash in der Welt gehen. Also ah. zum Beispiel der Lima-Hash, wenn der das haben will, können wir ihm die, das Skelett geben. Und die können das selber auffüllen. Ah, super. Das heißt, du bist auch, du freust dich dabei, das weiterzugeben, dass es andere Hashes gibt, die sich entwickeln können. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist, und wir kriegen auch sehr viele Besuche von, von Hashern, die hierher kommen. Ja. Wir hatten gerade einen Besuch von einem, einem Hasher, der also ähm, über, in über 110 Ländern gehasht hat. Wow. Das ist also ein Fanatiker. Ein ehemaliger Marine, Hasukashi ist sein Name, mhm. ähm, super Typ und der hat uns auch angeregt, dass wir nächstes Jahr 2023 den Pan South America Hash machen, wo wir also Leute von der gesamten Welt nach Brasilien bekommen. Das wird ein Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Event mit Red Dress Hash, mit äh, 20 verschiedenen Hashen und abends natürlich Party. Also. Mhm. Und da erwarten wir so ungefähr 500 Leute. Wow. Und äh, wie ist jetzt der Hash mit deiner Brasilia for Dummies Webseite verbunden? Ja, nur dass der, 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 die, die Hash House äh, finanzieren das. Ah, okay. Ja. Und ähm, die Webseite wird also von Freiwilligen gemacht, die das reinschreiben und mhm. ja. Super. Ja, wenn jemand Interesse hat an dem Hash oder an Infos über Brasilia, werden den Link unten reingeben. Uh, Welf, danke, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Dankeschön, dass ihr so lange geblieben seid. Ja, wir wollten zwei Tage bleiben, jetzt sind es schon fünf. <lacht> so geht das halt. Wir haben Spaß. <lacht> ja, super, danke dir. Okay, kein Problem. <lacht> Schluss. Wenn du mehr über unsere Zeit in Brasilia sehen möchtest, schau dir mein letztes Video an. Wir sehen uns beim nächsten Mal.